सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बंधुरा वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल लाइफ एंड लिविंग और गुजराटे पार्ट टू अर्थात सोमनाथ पाठे अपन सकल के स्वागत हमें आज आपात द्वारका रेलवे स्टेशने और मिनिट पंद्रह मध्य आज हमारे ट्रेन एखान सोजा चले जाबा बेरावल बेरावल ट्रेन पहुँचे देवे हमें सकाल साढ़े पाँचा ओखान चले जाब सोजा सोमनाथ तो बेरावल के सोमनाथ डिस्टेंस आज मोटामोटी चार किलोमीटारे मत और एर आगे एपिसोडे जो देखे से द्वारका दर्शन कर द्वारकार जो सैड सिन आगे देखे जदि क्यों मिस कर अवश्य बायोते गए देखे नबें द्वारका दर्शन और आपात एखरा शुरू करते चले गुजराट पार्ट टू गुजराटे सेकेंड एपिसोड सोमनाथ चलू जावा जा बेरावल मर्निंग बंधुरा एन बजे प्राय सकाल साढ़े पाँचा और पहुँचे गे भेरावल और यान सोमनाथ मंदिर दूरत आज प्राय चार किलोमीटर का प्रथम जब मंदिर चत्वरे खुजे नब ढाकार होटेल और तरह दर्शन करा एवं सैड सिन करार्जन बड़ोब तो चलो जावा जा मंदिर चत्वर भेरावल स्टेशन थे बैरिए अटो पा जाए प्रचुर शेयर अटो नीले त्रि टाक पर हेड और जो अपनी रिजार्व कर नीन दुशो टाक तीन सौ टाइम चार्ज नहीं था सोमनाथ अब्दी आसार जो मात्र चार किलोमीटर डिस्टेंस और इखने से प्रचुर होटेल आज है अपना जो एक खुजे नीन एक सस्ताय पे अथवा सब भलो है जदि आपनारा बुक कर आसें बुक कर आसले रेट एक कम पड़े और एखे इसे एन जेहे पिक सीजन मैं दीपावल छुट्टी चलते से जो बोलना पिक सीजन से ही एखे एक होटे चार्जेसा बसी बसि मैं प्राय आकाश छो नन ए सी डबल बेड रूम एरा बार हज़ार साढ़े चार हज़ार तीन हज़ार साढ़े तीन हज़ार ए रकम अवशेष एक खुजे पे गे एक होटे होटेल ठीक ना तो बाड़ी टाइम ही बला जो पे से छोटो छोटो रूम को देव रही है तो ये रेंट नहीं आढ़ाई हज़ार टाक और अभी आज वो होटेल ही ठीक छादर ओपर एवं अपनारा देखते हमारे ठीक पेचने ही आज सोमनाथ मंदिर और एकदम पूरा दूर दूरान पर्त देखा जा समुद्र आशा करी अपन भलो लगे जगह तब एक कथा बार बार कर जो रूम बुक कर आसबें रेंट क्यों अनेक कम पड़े जो एखे इसे खोजाखोजी करें अनेक बस रेंट चाहिए एन आप एक फ्रेश हब स्नान दान करब कर नहीं सोजा बड़िए पड़ब पुजो देर उद्देश्य तो तब चलू जावा जा सोमनाथ मंदिर एरपर आपन साथ देखा है सोमनाथ मंदिर सामने पूरा इनफरमेशन दे चेषा करब संगे थको सोमनाथ सैड सिने प्रथम जे सैड सिन देखल देखते ढुकसी से हलो गोलकधाम तीर्थ सोमनाथ के मोटामोटी दे कोमीटार दूरत ये अवस्थित चलू जावा जा गोलकधाम तीर्थ एवं मन एखने श्रीकृष्ण शेष निश्वास त्याग कर
গোলকধাম তীর্থ তীর্থ যেটা আমরা এখন দর্শন করলাম সেটা হলো হিরান নদীর তীরে অর্থাৎ সামনে যে নদীটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো হিরান নদী এবং এই হিরান নদীর তীরে মনে করা হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দেহ ত্যাগ করেন এবং গোলকধামের উদ্দেশ্যে চলে যান তো সামনেই হলো এই জায়গাটা এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদুকা আছে রাখা পাদুকা চিহ্ন আছে তো এখান থেকেই মনে করা হয় যে তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং গোলক ধর্মের উদ্দেশ্যে রওনা আমাদের সোমনাথ সাইড সিনের সেকেন্ড বা দ্বিতীয় জায়গা সেটা হচ্ছে সূর্য মন্দির সোমনাথ সাইড সিনের তৃতীয় জায়গা সেটা হলো পাণ্ডব গুহা জায়গাটা সেরকম পাণ্ডব গুহা যাওয়ার জন্য প্রচুর লাইন আর দূরে ওখানে একটা সরু রাস্তা আছে যেখান থেকে নিচে নামতে হবে এবং একই রাস্তাতে উপরে উঠতে পারবে মোটামুটি একজন ঢুকতে পারবে এবং সেই না বেরোনো পর্যন্ত আর কেউ বেরোতে পারবে না সূর্য মন্দিরের পাশেই আছে একটা সূর্য কুণ্ড আজকে আমাদের পঞ্চম দ্রষ্টব্য স্থান ত্রিবেণী সঙ্গম আর ত্রিবেণী সঙ্গম ঢোকার গেট আমি চলে এসছি আপাতত বান গঙ্গেশ্বর মহাদেবের এখানে সোমনাথ থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত আর দূরে দেখা যাচ্ছে দুখানা শিবলিঙ্গ যাদেরকে আরব সাগরের জল সব সময় স্নাত করে চলেছে তো মনে করা হয় দাপর যুগে জরা নামক ব্যাগ এখান থেকেই তিন নিক্ষেপ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে এবং তারপরে শ্রীকৃষ্ণের ইহকালের ভবলীলা সাঙ্গ হয় আমরা বান গঙ্গেশ্বর থেকে চলে এসেছি ভালকা তীর্থ এটা হলো ভালকা তীর্থের গেট এন্ট্রি পয়েন্ট বান গঙ্গেশ্বর থেকে জরা নামক ব্যাধ তীর মেরেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণদেব এখানে পিপল গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তার পায়ে লাগে এবং জরা যখন এসে দেখে যে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে তিনি তীর্থিকে বৃদ্ধ করেছেন তখন তিনি ক্ষমা চান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো শ্রীকৃষ্ণ তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে তুমি ক্ষমা চেও না কারণ ত্রেতা যুগে আমি ছিলাম রাম এবং তুমি ছিলেন বানবরাজ বানরাজ বালি এবং সেই সময় আমি তোমাকে বধ করেছিলাম এবং তোমার স্ত্রী আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে পরবর্তী জনমে তুমি আমাকে বধ করবে সুতরাং তোমার ক্ষমা চাওয়ার কোনো মানেই হয় না এটা ভবিতব্য তো এই হলো সেই বালকা তীর্থ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং জরা নামক ব্যাগ তার তীর্থ নিক্ষেপ করেন শ্রীকৃষ্ণকে হরিণ ধরে আমাদের আজকের প্রায় সাইড সিনের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমরা আছি এখন বীরভঞ্জন মহাদেব মন্দিরের সামনে আর এই হলো বীরভঞ্জন মহাদেব মন্দির পুরনো সোমনাথ মন্দির 
পুরনো সোমনাথ মন্দির আর মনে করা হয় যে সোমনাথ মন্দিরে এতবার আক্রমণ হয়েছে যার জন্য মূল যে লিঙ্গ শিবলিঙ্গ সেটাকে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পুরনো সোমনাথ মন্দির দর্শন আমাদের সম্পন্ন হলো আর পুরনো সোমনাথ মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই বিনামূল্যে কিছু ভান্ডারা বা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে পুরনো সোমনাথ মন্দির দর্শনের সাথে সাথে আজকে আমাদের সোমনাথের সাইট সিন যাবতীয় যা যা দেখার আছে এখানে মোটামুটি পাঁচ কিলোমিটার থেকে সাত কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থিত সব কটা সব কটাই আমরা কভার করে নিয়েছি আর আগামীকাল আমরা বেরিয়ে যাব এখান থেকে দ্বীপের উদ্দেশ্য আমরা চলে এসছি সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গে সকালেই চলে এসছিলাম আর সকালে পুজো দিয়ে দিয়েছি যেহেতু এখানে কোনো রকম কোনো ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট ভেতরে অ্যালাউ করে না সেই জন্য সকালবেলা যখন আমরা পুজো দেওয়ার জন্য বা দর্শন করার জন্য এসেছিলাম তখন ভিডিওটা করতে পারিনি বেরিয়ে এখান থেকে পুজো দিয়ে বেরিয়ে আবার আমরা সাইটিং করতে চলে গেছি তাই সন্ধ্যের দিকে এখন আমরা ফিরে ভিডিওটা বানাচ্ছি তো আমার ঠিক পেছনেই আছে সোমনাথ আচ্ছা জ্যোতির্লিঙ্গ হলো দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম এবং সব থেকে পুরনোতম জ্যোতির্লিঙ্গ আর এই হচ্ছে হলো লাইন আর এখানে একটা চেকিং পয়েন্ট আছে আর তারপরেও একটা চেকিং পয়েন্ট আছে তো কেউ ভুল করেও ক্যামেরা বা কোনো ইলেকট্রনিক কেজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেনই না কারণ একবার নয় দুবার করে চেকিং করা হয় এখানে আর যদি কেউ ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হন তাদের জন্য এখানে কাউন্টার করা আছে সেখানে থেকে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা আপনারা হুইল চেয়ারের ফেসিলিটি পেয়ে যেতে পারে আর যদি কেউ ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র এনে থাকেন তার জন্য এখানে বিভিন্ন কাউন্টার করা আছে সেখানে সেগুলো জমা রেখে তবেই ভেতরে প্রবেশ করবেন প্রচণ্ড ভিড় যেহেতু দিওয়ালির পরপর সেই জন্য প্রচণ্ড ভিড় আর দূরে সোমনাথ মন্দির দেখি কতটা যাওয়া যায় এইখান থেকে এন্ট্রি পয়েন্ট এন্ট্রি পয়েন্টের আগে অবধি আমরা যেতে পারব না দূরে সোমনাথ মন্দিরটা দেখানোর চেষ্টা করি দূরে সোমনাথ জ্যোতির্লিং আর এখান থেকে আপনাদেরকে প্রবেশ করতে হবে আর লাইন যাবে ভেতরে আরেকটা গেট আছে সেখানেও হবে চেকিং এবং তারপরে গিয়ে মেন মন্দিরে আপনি প্রবেশ করতে পারবে আমরা প্রবেশ করেছিলাম আর অসাধারণ অনুভূতি হয়েছে ভেতরে গিয়ে বিশাল বড় আর কি লিঙ্গটা আজকে যে পোশাকটা পরানো ছিল সেটা ছিল ধুতি তো খুব সুন্দরভাবে দর্শন করেছে সিস্টেমেটিক ওয়েতে খুব সুন্দর কোনো রকম কোনো ঝুট ঝামেলা কোনো ব্যাপার নেই তো আপনারা এসে সহজে এখানে লাইন দিয়ে দর্শন করতে পারবেন ভেতরে পুজো দেওয়ার তেমন কোনো ব্যাপার নেই শুধু দর্শন করে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে অনেক ঘোরার জায়গা আছে মানে মন্দির প্রেমিসিসের মধ্যেই তো সেগুলো আপনারা ঘুরতে পারেন এবং প্রসাদের কাউন্টার আছে যেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রসাদ পাওয়া যায় পয়সা দিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন প্রবেশ করলাম সোমনাথ মন্দিরের ঠিক পাশে একটা বিচের ওপর যে রাস্তা আছে সেই রাস্তাতে আর সেই রাস্তাতে প্রবেশ করতে গেলে এন্ট্রি ফি লাগছে পাঁচ টাকা করে প্রতিজন পিছু তো আমরা কেটে নিয়েছি এবং সাতটার সময় বলে দিল যে এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবে সাতটার মধ্যে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে তো রাস্তাটা ক্রাউড দেখুন আর ওদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে আকাশটা দেখুন পুরো মায়াবী আকাশ 